ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു എൻട്രി ആപ്പ് വരുന്ന ജൂൺ തേർട്ടിയത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് എക്സാമിനേഷന് നമുക്ക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അസ് വെൽ ആസ് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടർ ഹാസ് എ സ്ക്വയർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം സോ ഒരു ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എന്താണ് സ്ക്വയർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം സ്ക്വയർ വേവിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ വി എസ് ആൻഡ് മൈനസ് വി എസ് ഞാനൊരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഫണ്ടമെൻ്റൽ കമ്പോണൻറ്റ്സ് സോ ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് എത്ര ശതമാനം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ടിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈനിസോയിഡൽ വേവ് ഫോം ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് വേവ് ഫോം ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സൈനിസോഡൽ വേവ് ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഐ മീൻ ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അതിനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഫോർ ഇയർ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ വി എസ് ബൈ എൻ പൈ ഇൻ ടു സൈൻ എൻ ഒമേഗ ടി ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ആയ ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഫോർ ഇയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാനിവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവേർട്ടർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ അതായത് ഒരു സൈനിസോഡൽ വേവ് ഫോം ആണ് ദാറ്റ് സൈനിസോഡൽ വേവ് ഫോം ഇസ് ഹാവിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ വി എസ് ബൈ എൻ പൈ സോ വി സീറോ വൺ എത്രയാകുന്നു വി സീറോ വണ്ണിന്റെ ആർ എം എസ് ആയിക്കോട്ടെ ആർ എം എസ് എത്രയാകുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ വി എസ് ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലേ സോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആൻഡ് അസ് വെൽ ആസ് ഹാർമോണിക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സോ വി ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് തേർഡ് ഹാർമോണിക് ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ വി എസ് ബൈ പൈ ഇൻ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റലിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഐ മീൻ ഫണ്ടമെന്റലിന്റെ കമ്പോണന്റിന്റെ പ്രസൻസ് സിമിലർലി ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിലോ ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക്കിന്റെ ആർ എം എസ് എഴുതാൻ നിന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ വി എസ് ബൈ ഫൈവ് പൈ ഇൻ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത് ഹാർമോണിക്കിന്റെ ആർ എം എസ് ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റലിന്റെ ആർ എം എസ് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ ഞാൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ വി സീറോ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ യു എസ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ യു എസ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താകുന്നു അവർ ആൻസർ കംസ് ഔട്ട് ടു ബി ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഈസ് നോർമലി എംപ്ലോയിഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ വേവ് ഫോം പഠിക്കുന്ന ടൈമിലെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കറണ്ട് വേവ് ഫോം നമ്മൾ അനാലിസിസിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന വേവ് ഫോം ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രാങ്ക്ലർ സോ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക വി ആർ എംപ്ലോയിങ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ വെൻ ദ ലോഡ് ഈസ് ഹൈലി ഇൻഡക്റ്റീവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഴ്സിന് ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ പ്രസൻസും അധികം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സോഴ്സിൽ ഹൈ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഇക്വലൻറ്റ് ടു എ കറണ്ട് സോഴ്സ് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ സോഴ്സ് ഈസ് ഹാവിങ് ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ലോഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിയാക്ടൻസ് സോ ഓപ്ഷൻ വെൻ ബോത്ത് സോഴ്സ് ആൻഡ് ലോഡ് ഹാവ് ലോ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് സെറ്റാണ് സിയും തെറ്റാണ് വെൻ ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് ഓപ്ഷൻ ബി വെൻ സോഴ്സ് ഈസ് ഹാവിങ
magnitude vs anengil here it will be minus vs pulse inde width nan 2d ennu parane edukkunu so let me say 2d is the width of the pulse per half cycle ore half cycle la pulse inde width aanu 2d angane anengil output voltage inde fourier enikku ezhudan sadhikkum it is അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ വി എസ് ബൈ എൻ പൈ ഇത് സ്മോൾ എൻ ആകുന്നു ഫോർ വി എസ് ബൈ എൻ പൈ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ ഡി ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ എൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ സോ ദിസ് ഇസ് എഗെയിൻ എ സൈനസോഡൽ വേ ഫോം വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ വി എസ് ബൈ എൻ പൈ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്കിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൾസിന്റെ വിട്ട് അതായത് ഈ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന പൾസ് വിട്ട് എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഡി ഈസ് വേരിയബിൾ ഡി ഈസ് മെയ്ഡ് വേരിയബിൾ ബാക്കി വി എസ് എൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് അല്ലേ സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു എലിമിനേറ്റ് എനി ഹാർമോണിക് കമ്പോണൻസ് വി ഒ എൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് എന്താണ് സൈൻ എൻ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സൈൻ എൻ ഡി സീറോ ആകണമെങ്കിൽ എൻ ഡി ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഈക്വൽ ടു പൈ എൻ ഡി ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഈക്വൽ ടു പൈ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ എൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ എൻ ടു ഡി ഈസ് മെയ്ഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ ബൈ എൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പൾസ് വിട്ട് പെർ ഹാഫ് സൈക്കിൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പൾസ് ഇൻ ദ പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് സോ പൾസ് വിട്ട് എന്തായിരിക്കും ടു ഡി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ എൻ ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് എൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് പൾസ് വിട്ട് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി So, our answer is this width should be 72 degree. Our answer comes out to be option A. Next question. In a single phase voltage source inverter bridge, the load current is, Shradhikya, load current I0 thandittu. I0 is the load current thandittu. The DC supply voltage is 220 volt. What is the power drawn from the supply? So, Sambo is the answer. ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ആൻ ഇൻവേർട്ടർ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവേർട്ടർ ആണ് ദിസ് ഇസ് സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഓക്കെ ഫുൾ ബ്രിഡ്ജോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ വി ഹാവ് എ ലോഡ് ലോഡ് കറണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക സൈനസ് ഓഡലാണ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് ഒമേഗ So, I0, സോ ഐ സീറോ ഇസ് ഗിവൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പവർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സപ്ലൈ എന്നാണ് ആൻസർ ഇസ് ഇൻ വാട്സ് അല്ലേ സോ പവർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സപ്ലൈ തന്നെയാണ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ലോഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻഡിങ് ആൻഡ് പവർ ഇസിക്കൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഈ കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല വൈ ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ എ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ലെവൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ പാറ്റേൺ എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പാറ്റേൺ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവേർട്ടർ ആണ് So, this is going to be Vs and this is going to be minus Vs. Output voltage and expression and then output voltage and the nth harmonic and angle. Now, we carry on 4 Vs by n pi into sin n omega t. If n is made equal to 1, if n is made equal to 1, we have fundamental. Right? And then fundamental 4 Vs by pi. In the brain and fundamental right? ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അല്ലേ സൈനിസോഡിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതാണെങ്കിൽ
ഞാൻ ഫണ്ടമെന്റൽ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് കറണ്ടും ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജും കൂടെയാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് പവർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ലോഡ് കറണ്ടിൽ സോ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ടു ഗെറ്റ് ദ ആക്റ്റീവ് പവർ സോ വി സീറോ വൺ ആർ എം എസ് കിട്ടി ഐ സീറോ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ ആർ എം എസ് എന്താണ് ഐ സീറോ വൺ ആർ എം എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് സോ പവർ എന്തായി ലോഡ് പവർ എന്തായി വി സീറോ വൺ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഐ സീറോ വൺ ആർ എം എസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഇൻ ടു സൈൻ സോറി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സോ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇ റൂട്ട് ഇ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സോറി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വി എസ് എത്രയാകുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ടു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ബൈ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് നയൻ ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഈസ് പോയിന്റ് നയൻ സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വാട്സ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് അവർ ആൻസർ കംസ് ഔട്ട് ബി നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വാട്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ എ സിംഗിൾ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ഓഫ് പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടർ ദ പൾസ് വിത്ത് ഇസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി So, I have already explained that the pulse width is 120 degree. If you mention it, it is pulse width per half cycle. For an output voltage of 220 volt DC. For an output voltage of 220 volt DC. What is the RMS value at the fundamental components of the output voltage? Shradhiya. സിംഗിൾ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ആണ് പൾസ് വിത്ത് പറയുന്നത് ടു ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ത് വരും നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ എൻത്ത് ഹാർമോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 4 വി എസ് ബൈ എൻ പൈ ഇൻറ്റു സൈൻ എൻ ഡി എന്ന് വരും അല്ലേ എൻത്ത് ഹാർമോണിക്കിന്റെ ആർ എം എസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും എൻത്ത് ഹാർമോണിക്കിന്റെ ആർ എം എസ് ആണെങ്കിൽ സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ട്വന്റി ഇൻറ്റു സൈൻ സൈൻ എൻ ഡി അല്ലേ ഫണ്ടമെന്റൽ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ D is equal to 60 degree. So, sin 60 is root 3 by 2. E2 is E2 cancel I form, which is equal to root 6 divided by pi into 220. Root 6 divided by pi into 220. Root 6 divided by pi in one form, it is actually 0.78 into 220. If you calculate here, 0.78 into 220, you are going to get approximately 171.5 volt. ഈ root 6 by pi ന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ കാരണം റൂട്ട് സിക്സ് ബൈ പൈ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ പൈ ടു ബൈ പൈ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് സോ ദീസ് വാല്യൂസ് ഷുഡ് ബി നോട്ട് ടു അസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടർ എഫ് സീറോ ആൻഡ് എഫ് ആർ ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ ഹേർട്സ് ഫോർ ദ കാരിയർ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദ റഫറൻസ് സിഗ്നൽ കാരിയർ സിഗ്നൽ റഫറൻസ് സിഗ്നൽ പി ഡബ്ല്യു എം ഇൻവേർട്ടർ ആണ് സോ ഞാനിപ്പോ ഒരു ട്രാങ്ക്ലർ പി ഡബ്ല്യു എം എടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് ദിസ് ഇസ് മൈ റഫറൻസ് വേ ഫോം ഇതാണ് റഫറൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈ കാരിയർ ഇതാണ് എന്റെ കാരിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക റഫറൻസിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ റഫറൻസ് സോ ഈ ഹാഫ് ഡ്യൂറേഷൻ എത്തിയായിരിക്കും റഫറൻസിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റഫറൻസിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം
which implies 3 divided by frequency of carrier is equal to 1 by 2 reference frequency which implies 3 equal to fc divided by 2fr where this 3 nani figure ne base idittana varichathu this 3 represents the number of pulses per half cycle so nan parayunu n is equal to carrier frequency divided by 2 times reference frequency divided by 2 times reference frequency ivada carrier frequency endana parayunathu f0 reference frequency is f so nan parayunu this is f0 divided by 2f number answer and the our answer comes out to be option c f0 divided by 12. Our third question for a single phase full bridge inverter fed from a 48 volt dc or full bridge inverter on a 48 volt dc and supply and it is connected to a load resistance of 2.4 volt so we have a load resistance which is 2.4 ohms the rms value of the fundamental component of output voltage Sradhikiya, neither a voltage source inverter and full bridge inverter. Nothing is mentioned, it is a voltage source inverter. E case in load end the I code resistance ava, inductance ava, capacitance ava, whatever it be. Voltage waveform will be same if it is a voltage source inverter. Right? So 48 volt DC what is the RMS fundamental component of output voltage? Namakariam V01 in the RMS This is 2 root 2 divided by pi into 48 and then 2 root 2 divided by pi into 48 which is 0.9 into 48 that is 43.2 volt and the it is easy and also direct question in other words doubt to where the chance of error is that the load in the resistance of the angle is that the angle is that the angle is that the chance of Okay, so that's the equation you take another load value of the other one. We have to consider the consideration of the other one. We have to fundamental component of output wave voltage. Voltage source inverter is the one that this voltage waveform will be constant irrespective of the type of load. So that's one that we have to do analysis. There is no change depending upon the type of load. Load is the answer to the voltage waveform. Change is not So, load is not voltage waveform change So, this is some of the typical questions that can be expected. We will upload questions So, that's all for now. Thank you.